I'm Gopal Anand, the bankersadda.com capsule maker. The same capsule which helps you out in getting good scores in general awareness portion of different examinations like SBIPO and IBPS. To help you out in the general awareness portion, I am coming with my e-learning course in which I will be teaching you banking awareness and static awareness of Indian states and union territories. Hello students, I am Swati and I have been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations. Yes, computer is a very vast subject and to help you out in understanding what to study and how to score, I have created an e-learning program for computers. We all are worried about reasoning, the level of questions and moreover the surprises. So here I have compiled a package especially for banking reasoning which will deal with every level from basics to higher levels. We have devised a unique e-learning courseware for you to overcome all the hurdles and crack your upcoming examinations. This courseware does not only consist of the previous year asked questions but also the questions based on new patterns. Quantitative aptitude. Difficult to understand so many concepts? Let's make it easy. Here I am, Sumit Verma. I have designed a course in which you will be able to understand all the concepts and all the types of questions. The Bank Power module includes 100 plus hours of high quality videos by our expert faculties, tricks and shortcuts to solve questions in a faster way, ebooks for subjects, maths, English, reasoning, general awareness, and computers. Online test series with all India ranking and detailed solutions. Online and face-to-face -face doubt clearing sessions. Available preloaded on a tablet or SD card. Go to youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists. To get notification on new videos uploaded, press the bell button. Adda 247, government job in your pocket. Namaste, Sashriya Kaal. Ada Varze and a very warm welcome to uh, Adda247 and on the new show of Mind Your Errors. Look, now this show start hua hai, we'll be discussing all the recent patterns as in examination. Jitne bhi recent patterns or new patterns exam mein aaye hai, wo sare hum discuss karne wale hai is show pe. To aaj ka jo hamara show hai, dekhte hai kya questions leke aaya hai aapke saamne. To aaj ke jo questions hai, wo hai error detection ke upar based aur ye error detection bilkul new pattern ke upar based hai. Kaisa? Directions par lo, in each of the following sentence, five options are given. You are required to identify the best way of writing the sentence in the context of the correct usage of standard written English. While doing so, you have to ensure that the message being conveyed remains the same in all the cases. Option A repeats the given sentence as it is. If the given sentence is correct, then choose option A as correct. Kya kya rahe hai? Aapko is cheez ka dhyan dena hai. Pehle jo sentences aapke paas aate thai, wo ek sentence paach paach mein divide ho lo tha. Last part no error ka hota tha, lekin yaha par thoda sa change aya hai. Kya? Ab, agar aapko lagta hai ki sentence mein koi bhi error nahi hai, तो जो सेंटेंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका सबसे पहला ऑप्शन वही होता है जो आपका सेंटेंस है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप ई e की जगह क्या सेलेक्ट करोगे ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड and the first question is on your screen. It says the 12 hour work day not only has been reduced to one of 10 hours, but also in some lines of work to below eight hours. Chalo, batao, jaldi se batayenge, what is the error in this sentence and which option is absolutely correct according to the sentence. Aapko batana hai ki is sentence mein kaun sa error hai aur baaki ke jo paach options hai, unme se kaun sa aapko lagta hai jo best option ho sakta hai without error or sentence ki meaning bhi change nahi honi chahiye. Good morning, hello everybody, sab ho gaya, ab chalo, ab idhar aate hai hum. Questions pe, chaliye. हाँ जी महेंद्र सिंह देखो आपने पूछा है तो ए सही होगा हाँ अगर इन केस आपको लगता है कि क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया है वो करेक्ट है इन दैट केस यू विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर ए विच इज करेक्ट ओके ओके 
ओके आई कैन सी पीपल आंसरिंग बी कुछ लोग कह रहे हैं बी आंसर होगा ई e भी हो सकता है सी भी हो सकता है वन भी हो सकता है ओके okay. सारे हो जाएंगे तो फिर आंसर कैसे निकलेगा ए बी डी ई सी ई ई लेट सी वट शुड बी देर अभी डिस्कस करेंगे लेकिन देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर्स आई कैन सी इज इन फेवर ऑफ बी और सी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बी और सी के फेवर में ज़्यादा है और कुछ लोग ई e भी बोल रहे हैं लेट सी वॉट इज देयर सी यहाँ पर दिया क्या हुआ है द ट्वेल्व आर वर्क डे लेट मी टेल यू क्या एक क्वेश्चन का आंसर करना क्या पासिंग मार्क्स सही फ्रेज है पासिंग मार्क्स जल्दी से बताइए अगर हम बोलते हैं ही हैज़ गॉट पासिंग मार्क्स तो क्या ये सही होगा या ये इनकरेक्ट है उससे आपको इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा आइडिया मिलने वाला है ओके सी 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 इज पासिंग मार्क्स दिस नाउन करेक्ट और इनकरेक्ट आई एम श्योर सी ओके आंसर ई इज करेक्ट तुम ही लोग बता लो ई सही है तुम ही लोग बता लो डी करेक्ट है ई करेक्ट है पहले बताओ कि पासिंग मार्क्स क्या सही फ्रेज है नो नो तो अगर पासिंग मार्क्स वेरी गुड अभी तिवारी ने बोला है पास मार्क्स होता है तो अगर पासिंग मार्क्स नहीं होता दो ऑफ यू हु हैव आंसर्ड वर्किंग आर्स दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट तो जो ये बोल रहे हैं कि वर्किंग आर करेक्ट हो सकता है वो भी इनकरेक्ट है तो देखो अगर आप में से कोई बोल रहा है कि ई e ऑप्शन सही होना चाहिए लेट मी टेल यू गाइज इट इट इज इन करेक्ट बिकॉज वी हैव प्लेस्ड वर्किंग डे देर ठीक है वर्क डे होता है वर्किंग डे नहीं होता है जैसे पासिंग मार्क्स नहीं होता है पास मार्क्स होता है उसी तरह से वर्किंग डे नहीं होता है वर्क डे होता है सो फॉर दैट रीजन ई इज एलिमिनेटेड इस वजह से ई e को हमने एलिमिनेट कर दिया है द एरर बीइंग गिवन ह्योर इज देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन क्या कहता है वेन यू हैव को रिलेटिव कंजंक्शन को रिलेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या हो गया ऐसे कंजंक्शन जो पैर में यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके स्टेटमेंट में यूज हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो राइट अब देखो नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है हैज बीन रिड्यूस्ड दैट मीन्स इट्स अ वर्ब राइट जिसका मतलब क्या हुआ ये वर्ब है और बट ऑल्सो के बाद क्या दिया है इन इन का मतलब क्या हुआ ये प्रेपोजिशन है जब भी हम को रिलेटिव कंजंक्शन मतलब पैर में यूज होने वाले कंजंक्शन यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसके बाद यूज होने वाला पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए जबकि सेंटेंस में आपके पास नॉट ओनली के बाद वर्ब दिया है और बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन दिया है अब जल्दी से सर्च करो कौन से सेंटेंस में होना चाहिए ए में देखते हैं ए में तो वही दिया होता है जो क्वेश्चन में दिया है द ट्वेल्व आर वर्क डे नॉट ओनली हैज बीन रिड्यूज टू वन ऑफ दन ऑफ टेन आर्स बट ऑल्सो इन सम लाइन वर्क टू बिलो एट आर्स तो ये तो करेक्ट नहीं है बी में दिया है नॉट ओनली हैज द ट्वेल्व आर वर्क डे बीन रिड्यूस्ड टू वन आउट ऑफ टेन आउट बट इन सम लाइन अगेन नॉट ओनली के बाद वर्ब है लेकिन बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन है बी इसलिए एलिमिनेट हो गया सी में देखो द ट्वेल्व आर वर्क डे हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड अगेन हैज नॉट ओनली बीन रिड्यूस्ड अगेन आपके पास वर्ब ही है बीन रिड्यूस्ड और बट ऑल्सो के बाद भी इन ही है इन दैट केस सी भी हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा डी में देखते हैं लिखा है द ट्वेल्व आर वर्क डे हैज बीन रिड्यूस्ड अब ये देखो डी में हमारे पास वर्ब पहले आ गया है द ट्वेल्व आर वर्क डे हैज बीन रिड्यूस्ड उसके बाद हमने कंजंक्शन यूज किया है नॉट ओनली टू इज अ प्रेपोजिशन वन ऑफ टेन आर्स बट ऑल्सो इन इज अ प्रेपोजिशन सम लाइन ऑफ वर्क टू बिलो एट आर्स मतलब क्या हुआ डी ऑप्शन करेक्ट होगा वाई बिकॉज वी हैव प्रेपोजिशन प्लेस आफ्टर बोथ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद ही प्रेपोजिशन लगा है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी तो जिसने भी डी आंसर किया है दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट अगर किसी ने ये बोला है कि सी सही है तो सी में भी आप देख सकते हो नॉट ओनली के बाद वर्ब ही दिया हुआ है बट ऑल्सो के बाद इन प्रेपोजिशन दिया है इस वजह से सी इन करेक्ट माना जा रहा है ठीक है चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज टू बी श्योर देर वुड बी स्केसली नो टाइम लेफ्ट ओवर फॉर अदर थिंग्स इफ स्कूल चिल्ड्रन वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड टू हैव कंसिडर्ड ऑल साइड ऑफ एवरी मैटर ऑन विच दे हैड ओपिनियंस ओके विशाल ने स्टार्टिंग से ही डी बता दिया था दैट्स रियली वेरी गुड जिसका सही हुआ बहुत अच्छा हुआ अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है जल्दी से बताओ इसमें क्या सही होना चाहिए 
D is the final answer Shankar. Okay. Now you have the next question. Jaldi se batao isme kya error lag raha hai aapko? If you think ki koi bhi error nahi hai then option number A is your answer. Agar aapko aisa lagta hai ki koi bhi error nahi hai to option number A jo hoga wahi aapka correct answer hoga. Okay. D कुछ लोग D ने सुमित ने बोला है कि D आंसर होना चाहिए लेट्स सी व्हाट इज इट अभी डिस्कस करेंगे अनलेस वी गेट सम मोर आंसर्स अशोक गुप्ता ने बोला सेंटेंस कनेक्टर्स सर यहां पे आपको सारे जितने भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है वो हर शो में आपको नए-नए मिलेंगे उसके लिए टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो ओके ओके यहाँ पर एक कंफ्यूजन आई है और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लेट मी क्लियर दिस किसकी कंफ्यूजन है प्रणव वाजपेयी ने बोला है नॉट ओनली बट आल्सो फॉलोस इधर प्रेपोजिशन और वर्ब सी सर हमने ये नहीं कह रहे कि सिर्फ प्रेपोजिशन लगेगा या सिर्फ वर्ब लगेगा इट्स ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इफ यू आर यूजिंग वर्ब आफ्टर नॉट ओनली यू हैव टू यूज वर्ब आफ्टर बट ऑल्सो ऑल्सो अगर आप नॉट ओनली के बाद वर्ब लगा रहे हो तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब लगाओगे अगर प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो प्रेपोजिशन लगाओगे अगर एड वर्ब लगा रहे हो तो एड वर्ब लगाओगे दैट मीन्स इफ यूर यूजिंग कोर एलिटिव कंजंक्शन अगर आप ऐसे कंजंक्शन को यूज करते हैं जो पेयर में यूज होते हैं जैसे नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो इन डीड बट बोथ एंड ये जो है ये कोर एलिटिव कंजंक्शन है अगर आप इनको यूज करते हो सेम पार्ट ऑफ स्पीच उसके साथ लगनी चाहिए अगर वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब दूसरे के साथ भी यूज करेंगे दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट ओके चलो बढ़ते हैं ओके डी होना चाहिए सी होना चाहिए ई e होना चाहिए ओके लेट्स सी क्या होना चाहिए लिखा है टू बी श्योर देर वुड बी स्केसली नो टाइम सी अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हमने यूज किया है वर्ड स्केसली वी हैव यूज्ड अ वर्ड स्केसली विच इज अ नेगेटिव एड वर्ब इज इन इट स्केसली एक ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव एड वर्ब एंड आफ्टर दैट यू हैव यूज अ वर्ड नो And I've told you while teaching adverb, जब हमने adverb आपको पढ़ाया है तो हमने ये बात आपको हमेशा बताई है If you have used a negative word, you cannot use a negative adverb. Or if you have used a negative adverb, you cannot use a negative word. Negative word है तो negative adverb नहीं लगाओगे Negative adverb use हो चुका है तो negative word नहीं लगेगा So in this case, scarcely no is incorrect. So for that reason, A option हमारा eliminate हो जाएगा क्योंकि हमने ये देख लिया है कि question में ही error है बी में देखो क्या दिया है टू बी श्योर देर वुड बी स्केसली एनी टाइम देखो स्केसली हार्डली बेरली ये तीन जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम एनी का यूज करते हैं एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी बट देखते हैं क्या एरर हो सकती है टू बी श्योर देर वुड बी स्केसली एनी टाइम लेफ्ट फॉर अदर थिंग्स इफ वर्किंग पीपल सी हम क्वेश्चन में बात किसकी कर रहे हैं स्कूल चिल्ड्रन की ऑप्शन बी में किसके बारे में बोला गया है वर्किंग पीपल के बारे में वी वर टॉकिंग अबाउट स्कूल चिल्ड्रन इन द क्वेश्चन बट इन ऑप्शन नंबर बी वी आर रेफरिंग टू वर्किंग पीपल दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट सी में देखते हैं टू बी श्योर देर वुड बी स्केसली एनी टाइम अब देखो यहाँ पर स्केसली यूज हुआ है और स्केसली ये बात एनी यूज हुआ है फॉर दैट रीजन अभी तक ये सेंटेंस सही है लेट्स सी आगे सही होता है कि नहीं लेफ्ट ओवर फॉर अदर थिंग्स इफ स्कूल चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू कंसिडर ऑल साइड ऑफ एवरी मैटर ऑन विच दे हैड ओपिनियंस देखो यहाँ पर बिल्कुल सही यूज किया गया हमने स्कूल चिल्ड्रन की ही बात करी है स्केसली का यूज किया और स्केसली के बाद एनी का यूज किया है तो मैक्सिमम आंसर आई कैन सी सी ही दे रहे हो आप लोग डी में अगेन वी हैव स्केसली विथ नो स्केसली दिया और उसके साथ नो दिया है तो दिस क्वेश्चन इज इन करेक्ट E में श्योर इनफ स्केसली देर वुड बी एनी टाइम लेफ्ट फॉर अदर थिंग्स स्कूल चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू कंसिडर ऑल सक मैटर्स ऑन विच दे हैड ओपिनियन सो फॉर दैट रीजन श्योर इनफ यहां पर क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा एंड इन सब रीजन की वजह से आपका आंसर होगा दैट इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज आंसर नंबर सी तो जिसने भी सी आंसर किया है योर क्वेश्चन इज योर आंसर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है और क्यों करेक्ट हुआ है आई हैव टोल्ड यू द लॉजिक बिहाइंड इट स्केसली हार्डली बेरली ये तीन नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं जिनका मतलब होता है मुश्किल से वेरी लेस इन अमाउंट तो जब भी ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो उनके साथ हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे नो का यूज नो नॉट नेवर का यूज नहीं करेंगे राधर वील यूज द वर्ड एनी विद इट राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड दिस एवर सिंस द स्टिंग ऑपरेशन देर हैज बीन मच ऑपोजिशन फ्रॉम दे who maintain that it was an unauthorized act chalo 
ओके okay, खाता खुल गया है कुछ लोगों का टू आउट ऑफ थ्री दैट्स थ्री थ्री तो अभी थर्ड तो हमने स्टार्ट किया है ओके टू आउट ऑफ टू निधि का आया है अलका का टू आउट ऑफ टू आया दैट्स रियली गुड चलो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या सही होना चाहिए वॉट इज द करेक्ट सेंटेंस हियर ओके okay. बिलिंग देखो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस या सेंटेंसेस बहुत बड़े हैं तो प्लीज एग्जाम में छोटे सेंटेंसेस एक्सपेक्ट मत करिए ये बिल्कुल दिमाग खराब करने वाला काम होगा कि आप अगर सोच रहे हो कि छोटे एग्जाम्स आएंगे ओके okay, प्रज्ञा व्हाट इज योर कंफ्यूजन लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन Here you have a question. You have five options. उन पांच options में से कोई एक option ऐसा होगा जो कि correct होगा Question में error होगी तो क्या करेंगे चार पांच options आपके पास दिए हुए हैं उनमें से कोई एक correct option होगा अगर आपको लगता है question में error नहीं है तो आपका answer होना चाहिए option number A. Okay. I can see the answers C, D, B, C, D, B. कुछ लोग सी आंसर करें कुछ लोग डी आंसर करें कुछ लोग बी आंसर करें बट मैक्सिमम लोग सी आंसर करें एंड व्हाई इज इट फ्रॉम दोज हु मेंटेन वेरी गुड मोहित ने सबसे पहले बताया फ्रॉम दोज लिखना है क्यों एवर सिंस स्टिंग ऑपरेशन देयर हैज बीन मच ऑपोजिशन फ्रॉम दे देखो जब हमने क्या आपको बताया था अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन के ये रूल याद हो तो प्रेपोजिशन का जो केस होता है उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं राइट right? और ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं तो फॉर दैट रीजन फ्रॉम के बाद जो दे लगा हुआ है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा एंड फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर ए में भी फ्रॉम दे लिखा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में भी फ्रॉम दे लिखा है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी डी में दो लिखा है लेकिन ऑप्शन नंबर ई में दम दिया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस है अब देखो ये सही है कि नहीं एवर सिंस द स्टिंग ऑपरेशन देर हैज बीन मच ऑफ एन ऑपोजिशन अब यहां पर आपने ऑप्शन नंबर ई में क्या कर दिया है एन ऑपोजिशन लगा दिया है जिसकी वजह से ये ये सेंटेंस क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया तो आपके पास ऑप्शन बचे हैं सी और डी जिनमें से क्या करेक्ट होना चाहिए देखते हैं एवर सिंस द स्टिंग ऑपरेशन देर हैज बीन मच ऑपोजिशन फ्रॉम दोज हुटेन दैट इट वॉज एन अनऑथराइज एक्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने पॉइंट आउट किया है उनको जो क्या कर रहे हैं जिस समय सिस्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है देर हैज बीन मच ऑपोजिशन बहुत ज्यादा ऑपोजिशन आई है बहुत ज्यादा लोग अपोज कर रहे हैं इसको फ्रॉम दोज किससे ऑपोजिशन आई है उन लोगों से तो उन लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए आपने क्या किया फ्रॉम दोज और वो क्या करते हैं हु मेंटेन दैट इट वॉज एन अनऑथराइज एक्ट जो ये सोचते हैं कि ये एक अनऑथराइज एक्ट था एंड फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट विच इज ऑन योर स्क्रीन दैट इज ऑप्शन नंबर सी एवर इंसिस्टिंग ऑपरेशन देर हैज बीन मच ऑपोजिशन फ्रॉम दोज हु मेंटेन दैट इट वॉज एन अनऑथराइज एक्ट तो जिसने भी सी आंसर किया है दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट अभी तक काफी सारे लोगों का आंसर आई कैन सी कि आप लोगों के आंसर अभी तक सही चल रहे हैं राइट देखो जिस जिसने ई e ऑप्शन को मार्क किया है लेट मी टेल यू आप सही हो अगर आप देम तक देख रहे हो लेकिन अगर आप सेंटेंस में देखो एन ऑपोजिशन यूज हुआ है तो इस वजह से सेंटेंस क्या हो गया गलत हो गया दोज इज विच पार्ट ऑफ स्पीच मोनी दोज प्रोनाउन होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Although I calculate that my girlfriend will be there, uh, will be here any time, any minute, I cannot wait much longer for her to arrive. या द्यपि मुझे पता है कि मेरी girlfriend किसी भी minute यहाँ पे आने वाली होगी, लेकिन फिर भी मैं उसका wait नहीं कर पा रहा हूँ. He is very eager to meet his girlfriend. कोई बात नहीं. Okay. अब चलो देखते हैं कि इस question में आपको क्या error लगता है. ओके okay, बजरंग सैनी ने पूछा है कि डी कैसे रॉन्ग है देखो डी में मेंटेनिंग दिया हुआ था और हमें मेंटेनिंग का यूज नहीं करना वहां पे मेंटेन का यूज करना है क्योंकि वो एक फैक्ट रिलेटेड था उन लोगों से जिनको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं इस वजह से हमने ऑप्शन नंबर डी को इनकरेक्ट माना और सी को सही मारा ठीक है ओके okay. चलो बताओ इसमें क्या एरर दिख रहा है आपको ई बी परमीत वॉट इज योर क्वेश्चन प्लीज रिपीट दैट
ओके ओके फोर्थ का डी है लेट्स सी व्हाट इज इट देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल दो आई कैलकुलेट द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल दो आई कैलकुलेट सी व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग यू कैन नॉट यूज द वर्ड कैलकुलेट और रेकन आप कैलकुलेट और रेकन का यूज नहीं कर सकते अगर आप ये सोचने की बात कर रहे हैं ऑल दो आई कैलकुलेट दैट मैं कैलकुलेट मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ मैं ये सोच सकता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी भी मिनट यहाँ पे आएगी या फिर मैं ये कैलकुलेट करूँगा इट्स नॉट मैथमेटिक्स राइट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू गेट सॉल्व तो उसके लिए आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे फॉर दैट रीजन कैलकुलेट इज एब्सोल्यूटली इन करेक्ट फॉर दैट रीजन ए भी गलत हो गया बी भी गलत हो गया सी भी गलत हो गया नाउ यू लेफ्ट विद डी एंड ई देखो जो बी या ई e बोल रहा बी uh, या सी बोल रहा है लेट मी टेल यू गाइस आप रेकन और कैलकुलेट नहीं करोगे जब आप सोचने की बात कर रहे हो तो राइट ऑल दो आई थिंक डी में दिया है ऑल दो आई थिंक दैट माय गर्लफ्रेंड विल बी हियर एनी मिनट आई कैनॉट वेट मच लॉन्गर फॉर हर टू अराइव कह रहे हैं यद्यपि मैं ये सोच सकता हूँ क्या कि मेरी uh, गर्लफ्रेंड किसी भी मोमेंट यहाँ पे आने वाली है फिर भी मैं ज़्यादा लंबे समय तक वेट नहीं कर पाऊँगा और लास्ट में दिया बिकॉज आई थिंक क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो किसी भी मिनट आने वाली है इसलिए सो आर वी आस्किंग एनी क्वेश्चन दैट वी नीड टू प्लेस बिकॉज देर क्या हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें वहाँ पर बिकॉज रीजन मैंशन करने की जरूरत है नहीं वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट वन कॉन्टेक्स्ट एंड दैट इज गिवेन एन ऑप्शन नंबर डी विच इज आई थिंक Although I think that my girlfriend will be here any minute, I cannot wait much longer for her to arrive. And the correct option is on your screen. That is option number D. चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ई e पक्का नहीं होगा एक बार हम वापस से जाते हैं कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है ई e से रिलेटेड बिकॉज आई थिंक दैट माई गर्ल फ्रेंड विल बी हियर एनी मिनट क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी भी मोमेंट यहां पे आने वाली होगी आई कैनॉट वेट अब देखो यहां पर ही आपको समझने की जरूरत है वेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद बिकॉज वी नीड टू आंसर अ क्वेश्चन एंड हियर नो क्वेश्चन इज अवेलेबल राइट कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं दिया हुआ है जब हम बिकॉज एक स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं तो ये किसी ना किसी क्वेश्चन को पूछ रहा होता है एंड यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है दे फॉर ई इज इन ठीक है चलिए पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ The process by which the community influences the actions of its members is known as social control. The process, वो process जिससे community influence करती है अपने members के actions को उसे हम बोलते हैं social control. Option number A is absolutely same, जैसा कि आपका question दिया है and there are four more options from which you can select the best alternative. Okay. फोर ऑन फोर शिल्पा एंड अलका का फोर ऑन फोर आया दैट्स रियली गुड स्कोर लेट्स सी व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं ओके okay, बी कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा वी आर स्टिल नॉट श्योर कि क्या होगा ओके सम पीपल आर सिंग ए भी हो सकता है ओके okay, जो ए बोल रहा है वो कैसे करेक्ट है और जो बी बोल रहा है वो कैसे करेक्ट है ये भी आपको बताना है अपने आंसर्स के साथ साथ ओके बी मैक्सिमम आंसर्स आई कैन सी बी आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो ए से भी अग्री कर रहे हैं सो लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन हियर When we are referring to the question, the process by which the community, tell me community is singular or plural. जल्दी से बताइए community singular है या plural है Quickly, <coughs> बहुत जल्दी बताएंगे Community word जो दिया हुआ है it's singular or plural. Okay, B बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सब पीपला सेंग C as well. Community word. इट्स सिंगुलर और प्लूरल उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा जब आप ये क्वेश्चन आंसर कर दोगे कि कम्युनिटी सिंगुलर है या प्लूरल है देर शुड बी रिप्लेस्ड बाय इट्स वेरी गुड नो मैम देर ओके सिंगुलर है सिंगुलर है सिंगुलर है सी 
or if you are saying community is singular community is actually a singular word when we use community as a singular word the verb used after it should be singular uske baad jo verb use hua hai wo bhi singular hona chahiye uh, and if you look in this sentence we have influences that is the verb given in the sentence and it is singular influences jo word diya hai wo singular hai aage padhte hain the action of actions of ye bhi correct hai of its members is known as social control to so, uh, action of its members is known as social control ye kaise correct ho jayega ab aap bataiye jaldi se when we refer to by which the community influences the actions of its members इज नोन एज सोशल कंट्रोल पहले तो ये बताओ कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कोई एरर है नहीं है वाई बिकॉज जब हम बात करें कम्युनिटी कम्युनिटी सिंगुलर दैट इज गिवेन ऑप्शन नंबर ए में जब आपने देयर मेंबर्स बोला तो जब कम्युनिटी सिंगुलर बता रहे हो तो देयर मेंबर्स कैसे हो सकता है कम्युनिटी सिंगुलर है तो इट्स मेंबर्स होगा ना और जेंडर कौन सा फॉलो होगा न्यूटर इस वजह से हमने इट का यूज किया तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट and the correct option is on your screen which is the process by which the community influences the actions of its members known as social control isko samajh lijiye community singular hai influences jo verb diya hai wo bhi singular hai actions of its members diya hai its q use hua hai because community is singular and whenever something is singular and non living we use the pronoun its with it action of its member is known as social control chalo badhte hain ab next question ki taraf एक्शन ऑफ दिस कल्याण नायक एक्शन ऑफ देयर मेंबर्स इन करेक्ट होगा कम्युनिटी सिंगुलर है तो इट्स मेंबर ही लिख सकते हो क्योंकि मेंबर किसके हैं कम्युनिटी के ही तो है ना राइट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन लेट्स सी व्हाट इज देयर व्हेन वन ट्रैवल्स बाय एयर लहारा यू ऑफ इन फाइन दैट द प्राइस आर हाई एंड दैट द जर्नी एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली पुअर ओके फोर ऑन फोर फाइव ऑन थ्री दैट्स गुड फोर ऑन फाइव गुड कम्युनिटी इज सिंग मयंक को कन्फ्यूजन था कम्युनिटी में कम्युनिटी सिंगुलर है ये गांठ बांध के आज से बांध लो मतलब गांठ बांध लो इस बात की वाई एक्शन आर नॉट एक्शन एक्शन दिया हुआ है उनके सारे कारनामों के लिए ओके okay. लेट सी यहाँ पर क्या आपको कहना है क्या होगा करेक्ट ऑप्शन सी और डी कुछ लोग बोल रहे हैं सी कुछ कह रहे हैं डी क्यों होगा डी या क्यों होगा बी यू माइंड देखो अमन अजहारे आपने जो बोला है कि यहाँ पे ऑप्शन चेंज क्यों हुआ है यू माइंड गेट क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन चेंज हो सकता है तो ऐसा एकदम गार्ड बंद के मत बैठो कि ऑप्शन ए वही होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है ओके ओके डी 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 मैक्सिमम आंसर्स डी से हैं या फिर सी से हैं लेट्स सी व्हाट इज देयर व्हेन वन ट्रैवल्स बाय एयर लहारा एरर देखो कहाँ है जब एक बंदा किससे ट्रैवल करता है एयर लहारा से ट्रैवल करता है यू ऑफ इन फाइन आप एक जगह बोल रहे हो वन ट्रैवल्स और दूसरी जगह बोल रहे हो यू ऑफ इन सो इन दैट केस दिस सेंटेंस इज इन करेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंस on the first go you used one and then you used you for the same pronoun for the same person right so in that condition there is an error of pronouns in this sentence first sentence is given when one travels by air lahara you often again you have one and you right again aapke paas kya aa gaya hai ek jagah one likha hua hai aur ek jagah you likha hua hai jo is sentence ko incorrect kar raha hai agla hai when you travel by air lahara one often again you have the same error here one you can see one used one uh, at one side and you used it at the other side of the sentence c is as you travel by air lahara you often you often find that the prices are high and that the journey experience is extremely poor c mein likha hua hai जैसे कि तुम ट्रैवल करो जैसे कि ट्रैवल नहीं करना है ना वी हैव टू मेंशन अ फैक्ट हियर यहां पे हमें एक फैक्ट की बात बतानी है और वो c mein nahi di gayi hai डी में दिया है इफ यू गेट इफ यू ट्रैवल बाय एयर लहारा अगर आप एयर लहारा से ट्रैवल करते हैं यू ऑफ इन नाउ हियर यू हैव द करेक्ट यूसेज ऑफ प्रोनाउंस यू आफ्टर इफ एंड यू आफ्टर लहारा एज वेल 
if you travel by air lahara you often find the experience as high um, uh, ex prices are high and that the journey experience is extremely poor and if you look at the last sentence whenever you travel uh, you are traveling by air lahara jab bhi tum travel kar rahe ho air lahara se जब भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर जब भी करोगे जब भी करोगे और हम यहाँ पे किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं हम हर उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो एयर लहारा से ट्रैवल करेगा या फिर कर रहा होगा सो इन दैट केस वी विल मार्क ऑप्शन डी एज अर आंसर एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन इफ यू ट्रैवल बाय एयर लहारा यू ऑफ एन फाइन दी प्राइस आर हाई एंड द जर्नी एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली पुअर वेरी गुड अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मीन वाइल यू कैन टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड सिक्स आउट ऑफ सिक्स और फाइव आउट ऑफ सिक्स और फोर आउट ऑफ सिक्स वट एवर यू हैव स्कोर्ड ओके सिक्स आउट ऑफ सिक्स बहुत लोगों शिवानी का आया है अमन का आया है सुनैना का आया है दैट्स रियली गुड जिनका फाइव आउट ऑफ सिक्स आया है दैट्स ऑल्सो रियली गुड ओके ओके जहीर का ये कहना है कि यहाँ पे तो एरर्स कैच हो जाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाते एग्जाम में आप पैनिक करने लगते हो एग्जाम में आपको टेंशन हो जाती है कि कौन से पार्ट से एरर होगा जब ये चीज़ टेंशन लेना छोड़ दोगे और सोचोगे कि हम लाइव सेशन में ही एग्जाम दे रहे हैं और इसी एग्जाम को हमें एक लाइव सेशन की तरह ड्रील करना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो बिल्कुल टेंशन मत लिया करो जब एग्जाम देने जाए करो ऐसे सोचा करो हम जैसे एग्जाम दे रहे हैं वैसे हमारा लाइव सेशन भी है राइट चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इट हैज हैविंग स्टोल द मनी द क्लास टीचर सर्च द स्टूडेंट्स पॉकेट ओके हैविंग स्टोल द मनी द क्लास टीचर सर्च द स्टूडेंट्स पॉकेट अंकिता साहू एज इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि एज इज यूज टू एक्सप्रेस अ रीजन राइट एंड देर वी हैड नो रीजन वहाँ पे हमारे पास कोई रीजन नहीं था जस्ट हमें एक फैक्ट मैंशन करना था कि अगर आप एयर लहारा से ट्रैवल करते हो तो राइट फॉर दैट रीजन आपके पास ऑप्शन नंबर जो जिस ऑप्शन में आपको आज दिया हुआ था वो गलत था ओके ऑप्शन नंबर बी स्टोलन होगा श्रुति ने बोला है स्टोलन होगा तो देख लो कौन कौन से ऑप्शंस में स्टोलन होगा व्हाई बिकॉज देखो जब भी हम बोलते हैं देखो इसके लिए हम आपको एक क्लू दे सकते हैं कभी आपने ऐसे बोला है किसी को कहते हुए हैविंग सेड दैट हैविंग सेड दैट हम ये यूज करते हैं फ्रेज कई बार हैविंग सेड दैट ऐसा कहते ऐसा कह चुके हैं तो ऐसे कहे हुए को पॉइंट आउट करते हुए ऐसा हैविंग सेड होता है तो स्टोल तो नहीं लगेगा क्योंकि स्टोल क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म और हमें यहाँ लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म इस वजह से ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया और इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भी स्टोल दिया हुआ है लेट सी वॉट कैन बी करेक्ट हियर हैविंग स्टोल द मनी द स्टूडेंट्स पॉकेट्स व सर्च बाय द क्लास टीचर ये सही लग रहा है पैसा चुरा लिए जाने के बाद स्टूडेंट की पॉकेट को सर्च किया गया था किसके द्वारा क्लास टीचर के द्वारा नेक्स्ट इज हैविंग स्टोल इन द मनी द क्लास टीचर सर्च सर्च द स्टूडेंट्स पॉकेट हैविंग स्टोल इन द मनी द क्लास टीचर सर्च द स्टूडेंट्स पॉकेट ये थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा क्यों क्योंकि जब हम यूज करते हैं हैविंग स्टोल इन द मनी इसके बाद पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस यूज होना चाहिए तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया बिकॉज वी हैव नॉट यूज पैसिव फॉर्म आफ्टर मनी हमने एक्टिव वॉइस का यूज किया है द क्लास टीचर सर्च द स्टूडेंट्स पॉकेट तो ये गलत हो जाएगा जब भी भी हमारे पास फ्रेज आएगा या जब भी हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा हैविंग स्टोल या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इन दैट केस वी विल यूज पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ड आफ्टर इट नेक्स्ट इज हैविंग स्टोल द मनी द क्लास टीचर वो सर्च बाई द स्टूडेंट मनी चुराने के बाद क्लास टीचर को सर्च किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा तो सेंटेंस की मीनिंग ही चेंज हो गई ई में दिया वाइल्ड स्टीलिंग द मनी मनी चुरा रहा था वो जिस समय द क्लास टीचर हैज टर्च सर्च द स्टूडेंट्स पॉकेट जिस समय चुरा रहा था उसी समय सर्च कैसे कर लेंगे ये चुरा चुका था उसके बाद सर्च हुई थी फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एंड यू हैव दैट ऑन योर स्क्रीन ऑप्शन नंबर बी हैविंग स्टोल इन द मनी द स्टूडेंट्स पॉकेट्स वर सर्च बाय द क्लास टीचर तो जिसने भी सी आंसर किया है 
दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि बी और सी में कंफ्यूजन हो सकती थी मे बी यू वर नॉट नोन टू द फैक्ट कि हैविंग स्टोल इन द मनी जब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है इन दैट केस द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी इन पैस अ वॉइस ठीक है ओके प्रणव ने पूछा है मैडम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस की जब स्टार्टिंग ऐसे होती है इस चीज़ का ध्यान रखना जब सेंटेंस की बिगिनिंग ऐसे होती है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो उसके बाद पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस का यूज़ किया जाता है एंड दैट इज़ बाई वी एव यूज ऑप्शन नंबर बी तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ द चाइल्ड इज नीदर इनकरेज टू बी क्रिटिकल और टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ओपिनियन चलो जल्दी से बताओ देखो एरर तो यहाँ पे बहुत कॉमन है नीदर लगा हुआ है नीदर के साथ और लगा हुआ है दैट्स रियली 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 कॉमन एरर प्रतीक रस्तोगी हैविंग स्टोलन हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब स्टार्टिंग में यूज होती है सेंटेंस का बिगिनिंग जब ऐसे होती है तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो पैसे वॉइस में होगा ठीक है शिप्रा ने पूछा है सी क्यों नहीं है क्योंकि सी में जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस था दैट वॉज इन एक्टिव वॉइस एंड आई आई हैव टोल्ड यू आई हैव बीन टेलिंग यू जब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस की बिगनिंग यूज होती है तो उसके बाद हम पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं चलो यहाँ पर आई कैन सी पीपल आर आंसरिंग बी होगा बी होगा बट लेट सी क्या होना चाहिए ओके, द चाइल्ड इज नीदर एनकरेज ओके बी बोल रहे हो मैक्सिमम पीपल आर आस्किंग बी 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 इज द करेक्ट आंसर नीदर के साथ नॉर लगता है इसलिए बी सही होगा बाबा और भी एरर हो सकती है लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए में दिया है द चाइल्ड इज नीदर एनकरेज टू बी क्रिटिकल और तो यहाँ पर नीदर के साथ और लगाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया बी में लिखा है द चाइल्ड इज नीदर इनकरेज टू बी क्रिटिकल नॉट टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट अब देखो आपने बी में आप कह रहे हो कि बी करेक्ट होगा लेकिन 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 अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में एक क्लू दिया था क्या कि जब भी हम को रिलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं मतलब जो पेयर में यूज होने वाले सेंटेंसेस होते हैं पेयर में यूज होने वाले कंजंक्शन होते हैं उनके साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगती है तो नीदर के साथ नॉर तो करेक्ट है लेकिन नीदर के साथ एनकरेज दिया हुआ है जो कि वर्ब है और नॉर के बाद टू दिया हुआ है जो कि एक प्रेपोजिशन है तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है द चाइल्ड इज ईदर एनकरेज टू बी क्रिटिकल अब यहां तो आपने मीनिंग ही चेंज कर दी नीदर नॉर का मतलब होता है आप दोनों को नहीं कर रहे हो और ईदर और का मतलब हो गया आप दोनों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप तो मीनिंग ही चेंज कर दोगे अगर नीदर की जगह ईदर और लगा देंगे राइट तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया डी में दिया है द चाइल्ड इज ईदर इनकरेज टू बी क्रिटिकल नॉट टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ओपिनियन तो यहाँ पर तो सेंटेंस ही गलत है क्यों क्योंकि ईदर दिया और ईदर के साथ और नहीं यूज हुआ और मोर ओवर जब नीदर यूज करे तो नो नीदर का मतलब होता है दो चीजें और दोनों को नेगेट करना है लेकिन ईदर यूज होता है तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर E, which is on your screen, none of these. क्यों क्योंकि जो इनमें से चार ऑप्शन आपको चार सेंटेंसेस जो आपको दिए गए थे इनमें से कोई भी एक सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस नहीं था इस वजह से ऑप्शन नंबर ई ही आपका सही होगा ओके एक्सप्लेन अगेन ऑप्शन नंबर टू देखो वॉट इड आई टेल यू नीदर शुड बी यूज विथ नॉर पहली कंडीशन ही होती है नीदर के साथ नॉर लगना चाहिए इस रीजन की वजह से आप गए ऑप्शन नंबर बी पे द चाइल्ड इज नीदर इनकरेज टू बी क्रिटिकल नॉट टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिस ओपिनियन बट आई हैव टोल्ड यू वन मोर थिंग व्हेन वी यूज को रिलेटिव कंजंक्शन दैट मींस कंजंक्शन दैट आर यूज्ड इन पेयर ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में यूज होते हैं सेम पार्ट ऑफ स्पीच यू शुड बी यूज आफ्टर ईच सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगनी चाहिए दोनों के बाद बट इन ऑप्शन नंबर बी एनकरेज विच इज अ verb is used after neither and two which is a preposition is used after non and hence we have concluded that option number b is incorrect and for the same reason okay uh 
हमने रिपीट कर दिया है बी क्यों नहीं होगा क्योंकि नीदर के बाद क्या लगा है इनकरेज जो कि एक वर्ब है नॉर के बाद प्रेपोजिशन लगा हुआ है इस वजह से वो गलत हो गया जब भी हम नीदर नॉर ईदर और इंडीड बट ऑल दो येट ये यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में सेम पार्ट ऑफ स्पीच दोनों के बाद होनी ज़रूरी है लेकिन यहाँ पर एक के बाद वर्ब और एक के बाद प्रेपोजिशन दिया हुआ है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ई ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज When this war is over, no kingdom will either be isolated in war or peace. अब जल्दी से बताओ इसमें क्या होना चाहिए Question की meaning change नहीं हुई है ऐसा किसी ने कहा है एक second, एक second. Uh, somebody said this, and I wanted to clear your doubt. देखो अगर आप कह रहे हो कि हम सी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें और उसमें एरर नहीं ओके okay, जयंत कुमार ने पूछा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सी और सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा अगर सी सिलेक्ट करते हैं तो वो करेक्ट होगा या नहीं होगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर जब हम नीदर नॉर यूज़ कर रहे हैं तो हम दोनों को नेगेट करने की बात कर रहे हैं और उसकी जगह आप अगर इधर और लगा दोगे दैट मीन्स यूर सिलेक्टिंग वन फ्रॉम द टू राइट चलो इसमें देखते हैं क्या होगा C B C B ओके ये पिछले वाले सेंटेंस से आप इसमें अपना क्लू निकाल सकते हो और बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं B D B ओके लेट्स सी When this war is over, no kingdom will either be isolated in war or peace. अभी हमने आपको बताया जब भी हम कोरेटिव कंजक्शन मतलब यहाँ पर भी देखो ईदर और और का यूज़ हुआ है सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगनी चाहिए यहाँ पर ईदर के बाद बी लग गया है और और के बाद पीस लग गया है जो कि इनकरेक्ट है फॉर दैट रीज़न हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में भी ईदर के बाद बी दिया है और और के बाद पीस दिया है तो ये भी गलत हो गया बी में हमारे पास ईदर के बाद आइसोलेटेड विच इज़ अ वर्ब एंड और के बाद पीस दिया है वो इनकरेक्ट हो गया सी में इधर बी आइसोलेटेड इन वॉर और बी आइसोलेटेड इन पीस वी शुड अवॉइड एक्सेसिव यूसेज ऑफ द सेम वर्ड्स हमारे पास सेम वर्ड्स को बार बार यूज नहीं करना होता है आप एक ही वर्ब को दो बार लिख रहे हो इंस्टेड ऑफ दिस आप इधर के पहले आइसोलेटेड को एक बार लिख दो उसमें आपका काम बन जाएगा तो ज़्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करना इस वजह से हम ऑप्शन नंबर सी को भी गलत मानेंगे डी में दिया है व्हेन दिस वॉर इज ओवर नो किंगडम विल बी आइसोलेटेड इधर इन वॉर और इन पीस यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है व्हेन दिस वॉर इज ओवर जब ये वॉर खत्म हो जाएगी कोई भी किंगडम आइसोलेटेड विल बी आइसोलेटेड इधर इन वॉर और इन पीस तो इधर के बाद भी इन दिया हुआ है और वॉर और के बाद भी इन दिया हुआ है फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर ई अभी तक करेक्ट लग रहा है ई भी देख डी अभी तक करेक्ट लग रहा है ई भी देख लेते हैं वेन दिस वॉर इज ओवर नो किंगडम विल बी आइसोलेटेड इधर इन वॉर नॉर पीस अब इधर के साथ नॉर लगा दिया है तो ई तो बिल्कुल ही गलत हो गया एंड फॉर दैट रीजन ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर विच इज ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी अब सी और डी में जिनको जिनको कंफ्यूजन है प्लीज एक बार ढंग से सुन लीजिए सी में आपने क्या दिया है आइसोलेटेड इन वॉर इधर बी आइसोलेटेड इधर के बाद बी लगा है वर्ब लगा है और के बाद भी बी लगा है वर्ब लगा है राइट लेकिन आपने एक ही वर्ब को दो दो बार यूज कर लिया है तो हमें सेंटेंस को कंसाइज रखना चाहिए ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए लेस वर्ड्स का यूज करना चाहिए जैसा कि हमने ऑप्शन नंबर डी में किया है क्या कि आइसोलेटेड को इधर और और से दोनों से पहले यूज कर लिया और फिर उसके बाद इन वॉर और इन पीस लिखा जिसमें प्रेपोजिशन दोनों के बाद ही लग रही है ठीक है तो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन Depending on skillful suggestion, argument is seldom used in advertisement, advertising. चलो बताओ जल्दी से बताइए क्या एरर है इस क्वेश्चन में दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन क्विकली क्विकली आंसर करेंगे मौसमी बारिक प्लीज ऐसे मत बोलो कि तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होता है यू कैन आस्क योर क्वेश्चन आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए ओके 
ओके okay. ई e, कुछ लोग कह रहे हैं डी कुछ लोग कह रहे हैं सी भी कुछ लोग कह रहे हैं सी ओके मैक्सिमम आंसर आई कैन सी सी होता है आई कैन सी के सी है सी 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 ओके लेट्स सी क्या होगा डिपेंडिंग ऑन स्किलफुल सजेशन आर्ग्यूमेंट इज सेल्डम यूज इन एडवेज सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार ओके वेरी लेस इन टाइम्स डिपेंडिंग ऑन स्किल फर्स्ट ऑप्शन इज डिपेंडिंग ऑन स्किलफुल सजेशन आर्ग्यूमेंट सेल्डम यूज इन एडवर्टाइजमेंट ये तो गलत हो गया बी दिया है आर्ग्यूमेंट इज सेल्डम यूज बाई एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजर्स हु डिपेंड ऑन स्किलफुल सजेशन इंस्टेड ओके दिस कैन बी करेक्ट आर्ग्यूमेंट क्या किया जाता है आर्ग्यूमेंट यूज किया जाता है कभी कभार किसके द्वारा एडवर्टाइजर्स के द्वारा जो डिपेंड करते हैं स्किलफुल सजेशन पे सी में दिया है स्किलफुल सजेशन इज डिपेंडेड ऑन बाय एडवर्टाइजर्स इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन ये तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देगा डी में दिया है सजेशन विच इज स्किलफुल इज यू इज यूज इन प्लेस ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन बाई एडवर्टाइजर्स अब ये भी सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर रहा है कि सजेशन को यूज किया जाता है आर्ग्यूमेंटेशन की जगह पर ऐसे नहीं कह रहे हैं ई में दिया है सजेस्टिंग स्किलफुली इज वॉट एडवर्टाइजर्स डू अपार्ट फ्रॉम आर्ग्यूमेंटेशन दिस इज अगैन इन करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन जैसा कि आप सब भी इसी बात पर अग्री कर रहे हो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन ऑप्शन नंबर बी आर्ग्यूमेंट इज सेल्डम यूज बाई एडवर्टाइजर्स हु डिपेंड ऑन स्किलफुल सजेशन इंस्टेड सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन आई होप यू इंजॉयड इट और आपके साथ आई सपोज आपको मजा आया और मुझे तो आपके आंसर सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया कि आप लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ले रहे हो और जितने आई कैन सी कि जितने लोग आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों के आंसर्स करेक्ट ही निकल रहे हैं सो आई सपोज जल्दी से शेयर करो अपना कितने मार्क्स आए आपके आउट ऑफ टेन क्विकली टेन आउट ऑफ एट आउट ऑफ टेन वेरी गुड मेरे सर पर लाइट क्यों चालू है क्योंकि मैं आंसर देने वाली हूँ ना इसलिए तो मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है और आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी है ओके एट आउट ऑफ टेन सिक्स आउट ऑफ टेन एट आउट ऑफ टेन मैक्सिमम लोग के आंसर्स जो आए हैं एट आउट ऑफ टेन आए तो परेशान मत हो रो मत पैनिक मत करो इट्स जस्ट अ स्टार्ट राइट और जब स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही हो जाए अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे सारे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो परेशान नहीं होना अपने पढ़ाई को जारी रखिए स्टडी अपनी बिल्कुल करेक्ट रखिए और इस तरह से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आई सपोज आपके स्कोर्स और आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है सो ऑल द बेस्ट फॉर द डे हैव अ नाइस डे अहेड आई एम गोपाल आनंद द बैंकर्स अड्डा डॉट कॉम कैप्सूल मेकर द सेम कैप्सूल विच हेल्प यू आउट इन गेटिंग गुड स्कोर इन जनरल पोर्शन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन लाइक एस बी आई पी ओ and ibps to help you out in the general awareness portion i am coming with my e learning course in which i will be teaching you banking awareness and static awareness of indian states and union territories hello students i am swati and i have been helping you out in preparing computer awareness for various banking examinations yes computer is a very vast subject and to help you out in understanding what to study and how to score i have created an e learning program for computers we all are worried about reasoning the level of questions and moreover the surprises so here i have compiled a package especially for banking reasoning which will deal with every level from basics to higher level we have devised a unique e learning courseware for you to overcome all the hurdles and crack your upcoming examinations This courseware does not only consists of the previous year asked questions but also the questions based on new patterns. Quantitative aptitude difficult to understand so many concepts let's make it easy here i am sumit verma i have designed a course in which you will be able to understand all the concepts and all the types of questions. The bank par module includes 100 plus hours of high quality videos by our expert faculties tricks and shortcuts to solve questions in a faster way. e-books for subjects maths english reasoning general awareness and computers online test series with all india ranking and detailed solutions online and face to face doubt clearing sessions available preloaded on a tablet or sd card go to 
youtube.com and subscribe to the Adda 247 channel. Scroll through videos and playlists to get notification on new videos uploaded. Press the bell button. Adda 247. Government job in your pocket.